ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ തുടക്കമാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എം ജി ഹെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അടിപൊളി വെഹിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കാണാത്ത കുറേ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കാർന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണ് എം ജി ഹെക്ടർ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളും അധികം പറയുന്നില്ല അതിനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയാണ് കൂടുതലായി വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈറ്റ് ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് എൽ ഇ ഡി ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ഫോഗ് ലാംസ് ഡ്യൂൾ ടോൺ മിഷൻ കട്ട് അലവൈസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ന്യൂജൻ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കത്തെ ഈ കാണുന്ന ബൂട്ടൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ബൂട്ടാണ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പറ്റും ബാക്ക് ടൈലാമ്പ് ഒരു സൂപ്പർ ടൈലാമാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ടൈലാമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പൺ ക്ലോസിംഗ് ഉള്ള ബാക്കിലെ റിയർ ഡോർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പാർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ റിയർ ഡിസ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഹിൽ ഹിൽ ഹോൾ കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ടയർ ടയർ പ്രഷർ നമുക്കിതിൽ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള നമുക്ക് ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐസ് ഓഫ് ഫിക്സ് ചൈൽഡ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പാർട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി പാക്കഡ് ആണ് പിന്നെ വണ്ടി നല്ല ഹെവി സ്ട്രോങ് ആണ് ഡോറൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് ഡോറൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് ബിൽക്കോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എം ജി സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി നാല് വേരിയൻ്റ് നമുക്കുള്ളത് എൻ്റെ പേര് സ്റ്റൈല് സൂപ്പർ സ്മാർട്ട് ഷാർപ്പ് അലോയ്സൊക്കെ വരുന്നത് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയാണ് ഡ്യൂൽ കളറിൽ ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഹിൽ സൈസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അറുപത് ആർ സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റീ വീലാണ് ബാക്കിയുള്ള വേരിയൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അറുപത് ആർ സെവൻറ്റീൻ അലോയ് വീൽസ് ആണ് മൂന്ന് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജർ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് സി സി അതിൻ്റെ പവർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പി എസ് എറ്റ് അയ്യായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എൻ എം ടോർക്കറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ടു മുന്നൂ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ നമുക്കതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി പെട്രോൾ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് അല്ലാത്ത എൻജിൻ ഉണ്ട് സെയിം എൻജിൻ സ്പെക്ക് തന്നെയാണ് സെയിം പവറും ആണ് സെയിം ടോറും ആണ് മൈലേജ് മാത്രം കുറച്ച് കുറവ് വരും ഡീസൽ ടു ലിറ്റർ വൺ സെവൻറ്റി പി എസ് സെറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിലും ടോർക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കാം ഇൻറ്റീരിയറിലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് മെയിൻ സംഭവം ഇതിൻ്റെ പത്ത് ഇഞ്ച് സെൻറ്ററിലുള്ള മൾട്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പതിന് മേലെ നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് വെക്കാനും അതൊക്കെ നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ
വണ്ടി തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വലിയൊരു സെൻറ്ററിലുള്ള പത്ത് പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനാണ് അതിൽ വണ്ടീനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈല് ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും നാവിഗേഷൻ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറേ ആപ്പ് ലൈക്ക് മ്യൂസിക്കായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്കതിൽ പ്രീലോഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നെറ്റ് കണക്റ്റ് നെറ്റ് എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ പവർ ആണ് ഡീസൽ വെഹിക്കിൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് ഡീസൽ വെഹിക്കിളാണ് മുന്നൂറ്റമ്പത് എൻ എം ടോർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഡൻ പിക്കപ്പും ടോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് പവർ ഡെലിവറി ആണ് എൻജിൻ നോയിസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല സൈലൻറ്റ് എൻജിൻ ആണ് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഇത്ര ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി പാർട്ട് ആണെങ്കിലും വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിങ് നല്ലൊരു ഫണ്ണാണ് ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് കാർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല ഒരു സ്മൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ഹൈ എൻഡ് കാറുകളിലും ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി ഇത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നോർമൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് താഴെയുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു സാധാരണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഉള്ള ആൾക്കാരിലേക്കും ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം കാരണം മറ്റേത് ലക്ഷങ്ങളുടെ കാറിൽ വരുന്ന ഹൈ കോസ്റ്റ് കാറിൽ ലക്ഷറി കാർസിൽ വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറിൽ വരുന്നതോടു കൂടി എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ള നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെ ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇമ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റുള്ള കാറുകളൊക്കെ ഓടിച്ചു നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഫീച്ചർ വൈസും പവർ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഫീച്ചറും വേണം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതുമയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനും ആരെ എവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ആരും നോക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനും പുതുമയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ എ ആർ സർട്ടിഫൈഡ് മൈലേജ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്നാണ് നോർമൽ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് പതിനാറ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡീസലിന് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് അത്യാവശ്യം മൈലേജും പവറും ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ലുക്ക് എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐ കാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി വലിയ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എം എം ആണ് വിട്ത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം ഹൈറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എമ്മും വീൽ ബേസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കാർ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലെങ്ത്തും വിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു വെഹിക്കിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കംഫോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയിൽ കാലൊക്കെ നീട്ടിയിരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലിപ്പോൾ ഇത്ര ഫീച്ചേഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിക്കും നല്ലൊരു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അതിൽ റോൾ ഫോംഡ് ടാബുലർ സ്റ്റീൽ ഡോർ ബീംസ് ആണ് നമുക്കതിൽ വരുന്നത് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ പാനൽസ് ആണ് ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിഡ് ബി പില്ലർ ആണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയല്ല നമുക്കിത് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഡോർ വെയ്റ്റും ബോഡി വെയ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ടി ഡോർ തുറന്നുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്